Wir beobachten alle gerade den Bitcoin und die Altcoins, die gerade ordentlich pumpen und wir fragen uns natürlich, wo die meisten Kryptowährungen nun hingehen. Deswegen beschäftigen wir uns nun einmal mit XRP und sprechen darüber, warum 10 US-Dollar in der Zukunft nicht so abwegig sind. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass XRP bei 1,15 Dollar und 15 Cent liegt. Doch die Frage ist natürlich erst einmal, was eigentlich XRP ist, was Ripple ist und was RippleNet eigentlich ist. Und das Ganze kann man relativ einfach erklären. XRP ist quasi die Währung, die auf einer digitalen Zahlungsplattform namens RippleNet läuft, die auf einer verteilten Ledger-Datenbank namens XRP Ledger liegt. Während RippleNet von einem Unternehmen namens Ripple betrieben wird, ist das XRP Ledger Open Source und basiert nicht auf Blockchain, sondern auf der bereits erwähnten verteilten Ledger-Datenbank. Die RippleNet Zahlungsplattform ist ein Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem, das darauf abzielt, sofortige Geldtransaktionen weltweit zu ermöglichen. Während XRP die native Kryptowährung des XRP Ledgers ist, können sie tatsächlich jede beliebige Währung für Transaktionen auf der Plattform verwenden. Die Idee wurde 2004 das erste Mal von Ryan Fager geäußert und erstmals wurde das Projekt dann von Jed McCaleb, dem heutigen Stellar, also XLM-Gründer und Chris Larson 2012 umgesetzt bzw. übernommen und dann begann der Bau von Ripple. Wir wissen außerdem, dass das Market Cap bei 54 Milliarden US-Dollar zum jetzigen Zeitpunkt liegt, das Volumen in den letzten 24 Stunden bei ungefähr 4 Milliarden und dass wir recht weit vom aktuellen All-Time-High von über 3 Dollar und 30 Cent liegen, aktuell ja bei einem Dollar 15 und trotzdem passieren unglaublich viele Dinge, die die meisten nicht auf dem Schirm haben. Bevor wir aber dahin springen, ist es natürlich interessant zu wissen, wie es dann eigentlich gerade zwischen Ripple und der SEC aussieht. Denn wir wissen, es gibt eine Klage und diese Klage bezieht sich vor allem auf den vielleicht womöglich illegalen Wertpapierverkauf, der stattgefunden haben soll. Das ist jedenfalls das aktuellste Thema und das, was Ripple vor allem bzw. XRP in quasi den Fängen hält, denn es ist ja auch so, dass dadurch die ganzen Exchanges in den USA angefangen haben, XRP zu delisten und das hat natürlich dann eine entsprechende Welle der Empörung, aber auch der Unsicherheit ausgelöst, wodurch immer mehr Bestände abverkauft worden sind. Dadurch kam es dann dazu, dass wir dann kurzzeitig auch mal wieder einen Preis um die 40 Cent gesehen haben und seitdem ging es dann nur noch bergauf. Nun ist aber die Frage, wie sieht es hier eigentlich aus? Und wenn wir uns alleine mal die ganzen Updates hier angucken, seit Dezember 2020, dann merken wir relativ schnell, hier ist richtig viel passiert. Nicht nur, dass der Preis, wie gesagt, eingebrochen ist, sondern es gibt eben auch immer häufiger das Thema, dass Ripple gegen die SEC schießt. Anschließend versucht dann die SEC sich in die bessere Position zu bringen und egal, wo man hinguckt, es gibt hier eigentlich nur einen Kampf. Und das große Problem dabei ist, dass theoretisch Ripple schon längst einen Vergleich hätte eingehen können. Jedenfalls ist das das, was in der Öffentlichkeit auch zu finden ist. Doch Garlinghaus ist ja der Meinung, dass er das eben nicht möchte. Und deswegen gibt es diesen Streit, damit die SEC in Zukunft eben nicht mehr gegen Kryptounternehmen vorgehen kann. Das ist so die Idee dahinter. Und das sieht zum jetzigen Zeitpunkt eher nach einem Gleichstand in Anführungsstrichen aus. Deswegen werden wir wohl in den nächsten Monaten erst herausfinden, wie es dann aussieht, denn wir werden in diesem Monat wohl einige Fristen erreichen bezüglich der Beweisaufnahme und es könnte aber auch durchaus darauf hinauslaufen, dass Ripple oder der SC, die SEC dann anfangen werden, die Fristen nochmal nach hinten zu schieben, das jedenfalls in der Absprache mit der Richterin Netburn und dass wir dann erst anschließend eine Entscheidung sehen werden, egal wie es nun ausgeht. Ich glaube, dass am Ende Ripple am ja, längeren Hebel sitzen wird, denn die SEC ist unter Druck geraten und kann sich daraus kaum noch befreien. Und das sieht gerade wirklich so aus, als könnte oder sollte Ripple sogar als Sieger hervorgehen. Und das würde sich dann sehr positiv auf den gesamten Kryptomarkt auswirken. Doch unabhängig von dem Thema, was wir hier sicherlich in den nächsten ein bis zwei Jahren eben als abgeschlossen betrachten können, gibt es eben auch immer mehr Neuigkeiten rund um Ripple. Denn Ripple schafft es, immer weitere Partnerschaften aufzubauen. Vielleicht habt ihr es gar nicht mitbekommen, aber sie haben zum Beispiel hier announced, dass sie nun mit Al-Ansari 
mit der Exchange-Plattform zusammenarbeiten werden und diese mit Money Match App ähm, eben verbinden werden. Das bedeutet, dass sie dann ohne Probleme zwischen den Arabischen Emiraten und Malaysia dann Transaktionen hin und her schicken können. Und das ist natürlich wieder mal wunderbar, dass diese ganzen Zahlungs- oder grenzenüberschreitenden Zahlungen wunderbar funktionieren, dass weitere Zahlungskorridore aufgebaut werden. Wenn ihr alleine auf der Ripple Twitter-Seite mal durchscrollt, dann werdet ihr relativ schnell relativ viele Informationen finden zu den ganzen Zahlungskorridoren, die bereits aufgebaut worden sind, zum Beispiel auch in Asien. Nachdem es ja große Probleme in der USA gab, haben sie eben angefangen, vor allem im asiatischen Raum Fuß zu fassen und hier gibt es sehr, sehr viele Informationen zu dem ganzen Thema. Parallel dazu ist aber Ripple auch noch in das sogenannte Digital Pound, in die Foundation mit eingetreten. Dabei geht es nämlich darum, den digitalen Fund umzusetzen. Hier ist Quante ebenfalls mit von der Partie und diese beiden Krypto Unternehmen werden sich eben damit beschäftigen, den Fund in CBDC-Form umzusetzen. Also auch hier sehen wir wieder, welche Synergien geschaffen werden, die teilweise einfach unter dem Radar eben erscheinen. Und dann stellt man sich doch die Frage, warum hat eigentlich XRP dann diese 2 Dollar, 3 Dollar, wie auch immer, noch nicht erreichen können, obwohl ja so viele positive Dinge passieren. Wahrscheinlich hängt das vor allem mit dem Misstrauen gegenüber der SEC zusammen, dass vielleicht viele Anleger immer noch Angst haben, dass Ripple in Zukunft nicht mehr agieren darf. Das wäre natürlich ein großes Problem. Ich bin trotzdem guter Dinge, dass wir aus diesem Verfahren rauskommen werden. Ich glaube auch, dass dieses Problem gelöst wird, genauso wie das Problem mit McCaleb gelöst wurde. Der Mitgründer hat ja mal in der Vergangenheit insgesamt 590 Millionen XRP, die er in seinem Wallet hält und die hat er dann eben auch kontinuierlich abverkauft. Das Ganze ist glücklicherweise Ende August circa bzw. im September dann durch gewesen. Das heißt also, auch hier haben wir keine Schwierigkeit mehr. Und das Positive daran ist, noch zusätzlich, dass Ripple bzw. XRP auch noch ein ISO 20022 Coin ist. Egal, wo wir also hinblicken, XRP ist in einer absoluten Prime Position. Sie schaffen es, immer weitere Zahlungskorridore weltweit aufzubauen. Sie sind als ISO Coin dann schon positioniert und werden dann als vielleicht neuer Bezahlstandard eben sich platzieren können. Ich bin sehr gespannt, was wir in der Zukunft noch sehen werden. Ripple arbeitet an vielen verschiedenen Baustellen, löst Probleme und aus meiner Sicht ist das Potenzial absolut gegeben, dass 10 Dollar in der Zukunft erreicht werden. Ich habe natürlich keine Glaskugel und ich kann es natürlich auch nicht versprechen, doch die Zeichen stehen sehr positiv, dass wir erst einmal das Alltime High erreichen werden oder beziehungsweise überwinden werden und danach sind die 10 Dollar theoretisch auch ohne Probleme möglich. Am Ende ist das aber natürlich auch keine Anlageberatung und du solltest selber nochmal recherchieren. Alle Links, die ich dir jetzt hier gerade vorgetragen habe, beziehungsweise alle Informationen findest du in Form von Links auch unten in der Videobeschreibung. Gut, ich hoffe, dir hat dieses kurze und informative Video gefallen. Falls es so war, dann lass gerne noch schnell einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke, um auch das morgige Video nicht zu verpassen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.